സ്റ്റിച്ച് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട പശ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ആവശ്യത്തിനും ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ബോട്ടിൽ ആർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പശയാണിത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനഗർ വിനഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ കാലം ഈ പശ നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇനി രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ മൊത്തവും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു കട്ടകളൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കുക ഇളക്കി ഇളക്കി നല്ല ലൂസാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുന്നൂറിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ചെറിയ കട്ടകൾ കിട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നും നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നല്ല സ്പീഡിന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പശ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കണം തണുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മാത്രം പോകാനല്ലോ ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലും ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലും ഒട്ടിച്ച് നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ പശ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് ഇതിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് എടുക്കുക കാർഡ്ബോർഡ് അല്ല ഇത് ഇതൊരു വെഡിങ് കാർഡാണ് ആ വെഡിങ് കാർഡിലേക്ക് രണ്ട് സ്റ്റോൺ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് പേപ്പറും ഈ പേപ്പറിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഈ ബോട്ടിലും ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ നല്ല ഒട്ടുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്റ്റോണ് ആദ്യം ഞാൻ ഒട്ടിച്ചത് കുട്ടികൾ ഇളക്കി കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് വീണ്ടും ഒട്ടിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിന് അധികം സമയം ഞാൻ കൊടുത്തില്ല ഉണങ്ങാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ 
ഈ ഫാബ്രിക് ഗ്ലോ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചതാണ് ഇളക്കി നോക്കുന്നത് അത് ഇളകി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഗ്ലോ അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ അധികം ടൈം ഇതിന് ഉണങ്ങിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും ഫാബ്രിക് ഗ്ലോ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫാബ്രിക് ഗ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഗ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിനകത്ത് ഉണങ്ങി വരും പക്ഷേ ഇതിന് അധികം സമയം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളുണ്ടാക്കിയ പശയും അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല ഏകദേശം ഇതിനടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിലും ഏകദേശം ഇതിനടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പേപ്പർ പേപ്പർ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് സ്റ്റോൺ ഒട്ടിക്കാൻ ഇത് അത്ര അങ്ങ് നല്ലതല്ല സ്റ്റോൺ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചപ്പോൾ ഇളകി വന്നായിരുന്നു അതുപോലെ രണ്ടാമത് ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ അധികം സമയം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബായ്